welcome to H2Meet 2024. I'm your host, Katie. H2Meet stands for Mobility, Energy, Environment, and Technology. So that means that today we'll be able to see lots of companies with really innovative technologies. Also, we'll be able to see a lot of very innovative um, alternative technologies and um, alternative energy sources, especially with a big focus of hi on hydrogen energy, since this is also the World Hydrogen Expo. So as you can see, there are already a lot of people coming. We're here at Kintex near Seoul. There are a lot of people, so let's head in and meet our first interview partners. Let's go. And my next interview partner is here. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. So you are from the company Hyundai. Yeah, Hyundai, everyone knows that. Yeah. <laughs> 네, 그러면 그래도 um, 외국인 분들 위에 한번 회사 설명 좀 부탁드려도 될까요? 예. 아, 저희 회사는 지금 현대, HD 현대 인프라코어라는 회사고요. 저희는 뭐 건설 기계 사업부도 있지만 저희 이번에 부스는 엔진 사업부에서 이제 나오게 됐습니다. 엔진 사업부는 기존 알고 계시던 자동차나 선박이나 발전기나 들어가 있는 내연 기관 인터널 컨버션 엔진을 이용해서 수소 기술을 접목해 가지고 새로운 기술을 만들 만들었고 그 제품을 이제 보여드리기 위해서 나왔습니다. Okay, so they are building engines and intercombustion engines, is that right? Yep. Okay, and they are here to show us their newest product. So let's take a look at them. 한번 볼수 있을까요? 어, 네. 어, 12리터 엔진이고요. 네. So this is a 12-liter engine. 저는 이 기존에 저희가 사용하고 있던 발전기용이나 트럭에 사용했던 엔진을 활용해 가지고 많은 부품을 그대로 사용할 수 있고 저희가 수소를 연료로 사용하기 위해서 몇개 부품들을 더 추가해서 만들어둔 제품입니다. 오케이. 이를 예, 이를 통해서 제가 가장 얻을 수 있는 가장 큰 효용은 어, CO2, 그러니까 지로 CO2를 만들 수 있다는 게 가장 큰 장점입니다. Okay, so here we see a hydrogen engine, a 12 liter hydrogen engine, and he said that it's basically similar to what a truck engine used to look like, but they had to um, use some new parts to make it work for hydrogen, hydrogen energy. Mm -hmm. 또 가장 큰 장점은 기존에 어, 활용하고 있는 서플라이 체인이나 밸류 체인들을 그대로 유지하면서 수소, 수소만 새롭게 어, 추가할 수 있는 부품들을 추가함으로써 기존의 밸류 체인들이나 인프라 스트럭처를 그대로, 그대로 활용할 수 있다는 게 가장 큰 장점입니다. 아, so you can keep the existing value chain and supply chain basically, yeah, yeah. since it is similar yes. to what it used to look like. Yeah. That's a huge advantage, yeah. obviously. <laughs> okay. 또 하나 제품을 보여 드리면 네. Let's take a look at the second product which is over here. 이거는 22L 엔진을 활용해서 만든 발전기 세트입니다. 아. 그러니까 기본적으로 발전기 세트는 기본적으로 전력을 생성하기 위한 음흠. 장치이고 이게 또 마찬가지로 저희 기존에 활용했던 내연 기관을 이용해서 어, 하이드로젠을 추가하는 아, 이게 연료를 활용할 수 있도록 장치를 몇개 추가한 제품이고요. Mm -hmm. 이 제품은 특이하게 전기뿐만 아니라 여기서 나오는 열, 폐열, mm -hmm. exhaust heat을 이용해 가지고 어, 난방까지 할수 있게 할수 있는 그런 제품입니다. 그래서 저희가 코젠이라고 하는데 mm -hmm. 예, 그 제품을 저희가 시연한 것이 모형입니다, 모형. Uh, so this is a 22 hydrogen engine, and this is actually way bigger than what we saw before. This is huge. And again, this is similar to what it used to look like, but also here they made adjustments to make it work for hydrogen. And yeah. 그러면 이것의 장점이 뭐예요? 이거는 마찬가지로 일단은 CO2가 나오지 않는다는 가장 큰 장점이 있고요. Mm -hmm. 기존의 디젤이나 개솔린 엔진 대비해서 CO2가 나오지 않는다는 장점이 있고요. Mm -hmm. 그다음에 이 냉각수나 그러니까 여기서 나오는 열이 있습니다. 잘, 네네네. 네. 그 열을, 활, 열을 활용해 가지고 물을 다시 데펴서 또 다른 발전의 어, 그 소스를 활용할 수 있어서 효율을 높일 수 있는 장점이 있습니다. So yeah, it's environmentally friendly and since it has it creates um, heat, you can use this heat for other things, for example, for heating. Yep. If you use it in an apartment, for example, yep. right? 
So yeah, it has a lot of um, a lot of opportunities for new inventions, which is great, awesome. Well, thank you so much for the explanation. That was very interesting, and good luck for the future. Thank you. Thank you. Thank you.